¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes. Bueno, gracias a Fernando que me hizo el aguante estos últimos lunes. Continuamos con muchísimo más Rosario Deportes, con todo el deporte amateur. Por supuesto, como todos los lunes, hasta las 21 horas te vamos a estar acompañando. Hoy, desde la Feria Náutica Rosario. Eh, justamente se desarrolló durante todo el fin de semana. Te vamos a estar contando eh, todo lo que se vivió en esta verdadera fiesta, ¿no? De volver a mostrar... Eh, todo lo que es la náutica en la ciudad de Rosario. Si les parece, lo presentamos de esta manera. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno. Equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Y de esta manera comenzamos un nuevo programa de Rosario Deportes, como decíamos, desde la muestra náutica Rosario, que en un ratito te vamos a estar contando. Pero, por supuesto, ya nos vamos a meter con todo el deporte amateur de la ciudad de Rosario, porque el club jockey, los caballeros, se consagraron campeones de la primera fase de la Liga Nacional. Los chicos de jockey pasaron a la segunda fase, igual que el club universitario, y estuvimos hablando con los protagonistas. El planteo fue, obviamente, el objetivo ganar la liga por una cuestión de, de ventajas de, de clasificación después para, para lo que era la segunda fase. Eh, la liga ya para nosotros se ha vuelto un torneo muy importante, un objetivo eh, que hemos decidido atender eh, siempre todos los años. Eh, es algo con lo que hemos venido logrando eh, cosas importantes, entonces es algo a lo que siempre le estamos prestando atención. Eh, bueno, el, el tema de de la puesta a marcha del, del equipo para la liga fue un poco trabajar en el, en el sistema que, que venimos trabajando, incorporar algunos chicos eh, más chicos para, para ir manteniendo el, el tema del, de la renovación del plantel, pero siempre bajo el mismo esquema de, de juego que es lo, lo que nos ha llevado a cosas importantes. Sí, es como decir, lo más importante todo de, de ganar el campeonato era poder llegar a los cruces, primero con la ventaja de cruzar con el segundo de otra zona y después con la ventaja de poder eh, jugar en Rosario sin el desgaste de él, eh, del viaje y todo lo que conlleva, porque la verdad que va a ser sábado y domingo, partido y de vuelta, a, a, bueno, a que gane el mejor. Y, y la verdad que jugar de local es siempre una ventaja, entonces eso era un objetivo importante. Y bueno, la final con Uni, eh, las finales son finales, nos conocemos mucho, siempre nos medimos los primeros minutos, pero bueno, eh, es hasta que alguien decide arriesgar un poquito más y, y, si, y si uno acierta, eh, bueno, las cosas mejoran y, y, si, y si el otro arriesga y, y pierde es el momento de devolver el golpe a ver si, si tenemos mejor suerte. Eh, el, el equipo está, está bien, está sólido, eh, la estructura sigue siendo eh, la misma, los, los que ya no son tan chicos ya se están volviendo eh, patrones de, del equipo, entonces tenemos gente con, ya con varios años jugando, cómodos, con confianza. Eh, vamos incorporando chicos de, de quinta división, al torneo llevamos cuatro chicos que, que no son del plantel superior, sino que son de la división inferior, eh, y la verdad que se amoldaron bárbaro, y, y el equipo sigue con la misma firmeza y estabilidad de de los últimos años y, y bueno y con la incorporación de estos chicos que, que siempre da, da nueva fuerza. Y seguimos con más Rosario Deportes desde la muestra náutica Rosario que en un rato te vamos a estar contando, pero ya nos metemos en el básquet porque está la cancha 3x3 en la ciudad de Rosario. También estuvimos charlando con los protagonistas a ver de qué se trata. Primero me llamó Sebastián Todaro, contándome la iniciativa de la Secretaría de Deporte con Adrián, diciéndome si realmente podíamos hacer algo interesante porque quedó en el pulmón de la ciudad, pero algo para todos los rosarinos. Y la verdad que se hizo realmente el, el parque olímpico donde se jugó el, el último juego sudamericano. Y dijimos, claro, ¿por qué no hacer un, las canchas profesionales? Pero para todos, para todos los rosarinos... Y no tanto de los rosarinos, bueno, como te estuve contando previamente, por bueno, la, los Juegos de las Estrellas, tuvimos afecto a los grandes 
Sergio Hernández, las principales figuras del país del básquet, y cuando le mandábamos la foto de cómo quedó, realmente nos dijeron vamos a venir, tengo un montón de jugadores comprometidos con el propio técnico. Y la verdad que empezó, eh, como lo es todo Euro, Euro tiene una exigencia muy fuerte a nivel profesional, pero hasta nosotros mismos en un momento vimos lo lindo, lo lindo que quedó, y créeme que te da ganas de venir a jugar. Y bueno, iba a ser realmente gratuito, de 4 de la tarde a 10 de la noche u 11 de la noche, con DNI, brindamos pelotas también para todos los jugadores que quieran venir. Bueno, fue un convenio con la Secretaría y la verdad que quedó hermoso, estamos muy felices. Hoy hay un auge muy grande de las plazas, eh. bueno, en toda América Latina se está estilando mucho que las plazas sea gratuito para jugar al básquet o al fútbol, al hockey, vamos a poner canchas de fútbol, tenis. Esta cancha de básquet tiene algo más, realmente me decían que es la cancha más fuerte, por eso para todos los rosarinos, más fuerte de toda América Latina, tiene dos tableros profesionales, el, el piso es el piso de Liga Nacional realmente, por eso es una apuesta de infraestructura muy muy grande, te puedes sentir un olímpico, pero un día realmente podés jugar en una cancha olímpica de 3x3. Y seguimos con más Rosario Deportes y te recordamos que si necesitas algo para jugar al hockey tenés que ir a Capitán Hockey, primer nivel del shopping del siglo, ya abrió su nuevo local en Funes y ya te vamos a estar contando muchísimas novedades de Capitán Hockey, todo lo que necesitas entonces para este deporte lo encontrás en el primer nivel del shopping del siglo. Y seguimos con más Rosario Deportes, quédate ahí hasta las 21 horas, te acompañamos. Sonder, valor argentino. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfruta de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. La reconstrucción de calle Baigorria está en marcha. Estamos trabajando para convertirla en una avenida con ensanche de las calzadas. Doble carril en ambos sentidos de circulación y pavimento. Los trabajos incluyen obras hidráulicas, veredas, rampas de accesibilidad, semaforización e iluminación LED. Plan de reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. Cuatro casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Quid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger, más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar. Sport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kin Sport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380-485-1337. Instagram y Facebook, Kin Sport 2380. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424 5543. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Proba con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Sorrento Open Club, complejo náutico deportivo. Escuela de tenis Ferrer para iniciales y alto rendimiento. Fútbol, básquet, patín, hockey, gimnasio, alquiler de canchas, cuotas amigables. Vení a conocernos. José Hernández, 831. 
Estamos trabajando las calles con una nueva técnica de reconstrucción más duradera, que incluye no solo la repavimentación, sino primero un saneamiento de las bases y subbases con hormigón de alta densidad. Y por último, la incorporación de la carpeta asfáltica. Plan de reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Nuevo bloque de Rosario Deportes. Continuamos desde la muestra náutica Rosario, que en un ratito te vamos a estar contando todo lo que ocurrió este fin de semana. Y ya nos metemos en el micro de entrenamiento con Mariela Raschini. Y llegamos hasta Up Fitness, aquí en calle Pellegrini, en un lugar emblemático de la ciudad de Rosario. Con el profe Jeremías Recio nos cuenta todas las actividades que podemos realizar. Todo lo vas a encontrar aquí, en Rosario Deportes. En Miseli tenemos productos para renovar y construir tus espacios. Pisos, techos y decks, fenólicos y vigas H20. Miseli, 90 años de experiencia. En el gimnasio app tenemos desde las 7 de la mañana que abrimos hasta las 21 horas la posibilidad de hacer entrenamiento funcional. Eh, comienza cada una hora durante todo el día. A partir de la tardecita inauguramos esta semana justamente clases de cross circuit, que es un circuito dentro de lo que es funcional, trabajado en circuito. Eh, tenemos entrenamiento hit, que es de alta intensidad. Eh, un entrenamiento que es un poquito más corto y te vas bien completo porque es... Eh, en poco tiempo se realizan un montón de, de ejercicios de todas las partes del cuerpo y bueno, para esto de que a veces estamos apurados, tenemos poquito tiempo, el hit es eh, hoy por hoy, aparte es una moda que viene a nivel mundial, es tendencia. Y bueno, después por otra parte tenemos la sala de musculación, como podrán ver, que bueno, a nosotros nos gusta realizar, eh, trabajar de manera personalizada, cada uno viene, tiene su rutina, unas cuatro semanitas se cambia la rutina y bueno, cada uno viene con sus objetivos y también nosotros damos nuestro punto de vista para armar entre los dos una rutina. El tema turnos, tenemos un sistema de turnos que es la página Lubait, ahí el usuario se ingresa, se tiene que registrar, me elige la actividad que quiere hacer, día, horario y puede ser que lo haga cinco minutos antes según la disponibilidad que casi siempre va a tener lugar, o lo puede hacer ya el lunes, se organiza la semana y ya saca los cinco turnos de la semana. Y pasaba el micro de entrenamiento con Mariela Arquini, pero ya nos vamos al rugby porque hubo muchísima actividad y te lo contamos en Rosario Deportes. Buico Combustibles, energía que potencia. Buico Combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar Este fin de semana dio comienzo una nueva edición del Torneo del Interior, certamen que reúne a los mejores clubes de las uniones provinciales del país. Por el Grupo A, Gimnasia Grima de Rosario, campeón del litoral y defensor del título de este torneo del interior cayó como local frente a Curne de Chaco por 41 a 38. Además, en el grupo B como visitante también derrota del Jockey Club Rosarino frente a Tecue de Mendoza por 20 a 18. Mientras que Duendes fue el Rosarino que ganó por el grupo C 21 a 15 al campeón de Córdoba, el Jockey Club. Por el torneo del interior B como local, Olresian le ganó a Natación y Gimnasia de Tucumán por 10 a 3. La segunda fecha... Gimnasia Esgrima va a recibir al Jockey Club de Villa María de Córdoba. El Jockey Rosarino hará lo propio frente a la tablada de Córdoba, mientras que Duendes jugará de visitante frente al Santa Fe Rugby. Además, por el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires, fecha 21, en el choque de fundadores, Atlético del Rosario perdió como visitante ante el Buenos Aires Cricket por 19 a 12. De esta manera, el conjunto rosarino quedó en la séptima posición del certamen con 39 puntos. Hindú es el líder con 74, 70 para Newman, 65 para Cuba, 63 también para el SIC. Hasta allí los cuatro equipos que se van a meter en las semifinales. El próximo sábado 10 de septiembre, Plaza va a recibir a Lundin. 
que pasaba todo el rugby en Rosario Deportes. Y nosotros te recordamos que estamos todos los domingos en Radio 2, por la eh, en 1230, la radio todos los domingos con todo el equipo de Rosario Deportes. A partir de las 5 de la tarde con todo el show del fútbol y también con todo el deporte amateur. Y de esta manera vamos a continuar con más recomendaciones. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Sonder, vestimos el juego. Sonder, valor argentino. Vuelve Semana Gastronómica Rosario, un mundo de sabores para descubrir. Del 12 al 20 de agosto salí a degustar exquisitos platos en restaurantes, bodegones, bares, pizzerías, cervecerías y cafeterías de Rosario a precios promocionales. Date ese gustito y conoce los sabores más increíbles de la gastronomía rosarina. Mira el listado de locales adheridos y la agenda de actividades en www.semanagastronomicarosario.com Invitan a EGAR, Ente Turístico Rosario y Municipalidad de Rosario. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno. Equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Lubricantes y corrientes, cambio de aceites y filtros todas las marcas. Lubricantes y corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. que potencia. Wico, combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Proba con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Trabajamos en toda la ciudad con un programa de reconstrucción de los pavimentos que incluye no solo nuevas carpetas asfálticas, sino también nuevas cunetas de hormigón, mejorando el escurrimiento del agua de lluvias y reconstrucción de cordones. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Último bloque de Rosario Deportes y continuamos en la muestra náutica Rosario y a propósito de eso estuvimos en el stand de Sorrento Open Club. Estuvimos charlando con los protagonistas, nos contaron de qué se trata esta muestra y qué trae Sorrento aquí en la muestra náutica Rosario. En realidad estamos muy agradecidos porque la Unión de Clubes de la Costa nos invitó a esta, a esta exposición, bueno, a la gente del MOP, y vinimos a mostrar un poco cuáles son las actividades que tenemos en Sorrento. Eh, sobre todo tratando de darle un poco de visibilidad a las actividades náuticas deportivas. Así que bueno, vinimos para acá con nuestros K1 nuevos y bueno, nuestros profes están pasando cada tanto, se quedan acá en los stands, charlan con la gente, comentan un poco cuál es la realidad del club y no solamente están viniendo los profes de las escuelas de los deportes náuticos, sino que están viniendo también a charlar con la gente los profes de las otras escuelas deportivas que son las que tenemos habitualmente en el club. Bueno, parte de la gestión de este 2022-2023 tiene que ver con el desarrollo de las actividades náuticas deportivas. Así que hemos sumado también a la familia de los deportes de, de Sorrento, el SAP, con los chicos de nativo, el windsurf, el kayak de travesía. La idea es poder darle un poco más de, de espacio y de, y, de, y de bolilla, podría ser, teniendo en cuenta las, las dos sedes náuticas que tenemos. Para nosotros es importante el, de, este, el desarrollo de, de estos deportes. Así que también trabajando en conjunto con la Asociación eh, Santa Vecina de SAP, 
Sí, ahora también en esta nueva gestión y teniendo en cuenta que, bueno, que lo tenemos a Santi Basaldela como, como representante de Sorrento nativo, de nativo Sorrento a nivel local, zonal y nacional. Y bueno, también teniendo en cuenta que él se va al campeonato del mundo de acá a dos, a dos meses, es que estamos dándole un poco de fuerza a todas las actividades eh, náuticas deportivas. Teniendo en cuenta que nosotros vivimos sobre la ribera de un Paraná que, nada, que nos permite hacer actividades de este tipo y el hecho de poder trabajar con chicos desde tan chiquitos, eh, nada, permite o hace favorable que los chicos comiencen a tener conocimiento de cuáles son los cuidados que se tienen que tener y bueno, todo lo que tiene que ver con la seguridad este, de los deportes náuticos y del río. Y seguimos con más Rosario Deportes desde la muestra náutica de Rosario y estuvimos charlando con Enrique Huete, el protagonista, el organizador de esta gran muestra que tuvo la suerte Rosario durante todo el fin de semana, con muchísimas visitas de los rosarinos, de las rosarinas que se acercaron y disfrutaron de esta verdadera fiesta y por supuesto estuvimos charlando con Enrique Huete que nos contó este balance de la muestra de la náutica en Rosario. un poco que se volvió a realizar porque consideremos de que la última fue en el 2019 exactamente hace tres años entonces de hecho eso fue lo más importante que se haga y después nos tuvimos que acostumbrar todos de nuevo a una muestra es decir la misma gente que estuvo los tres años anteriores nosotros y bueno fundamentalmente eso hizo de que por ahí despertásemos en un montón de ideas este, que la fuimos sumando y bueno, eso terminó que había que hacer una muestra, no solamente que tenga un contenido de náutica, sino que tenga un contenido para toda la familia y para todas las edades. Yo creo que más o menos lo estuvimos logrando. Eh, realmente, bueno, acompañó mucha gente con cosas diversas y hay cosas para la mujer, hay cosas para el hombre, hay cosas para los chicos. Eh, en lo que hace a todo lo que es náutica, también para todas las edades y también para las distintas disciplinas. También nos sorprendimos porque, bueno, como club nosotros estamos también y participamos de Unión de Clubes de la Costa, que es una entidad que cumplió justamente el mes pasado 25 años. Bueno, y vinieron 15 de los 32 clubes, eh, inclusive vino hasta el Club Regata de San Nicolás a exponer eh, su deporte, su actividad, y los clubes también se tienen que hacer conocer eh, a toda la sociedad no solamente a quienes son sus socios, porque los clubes realizan realmente una tarea de contención, una tarea deportiva y en la formación de los jóvenes. Tengo que destacar varias cosas. Eh, mire, podemos hablar de Prefectura Naval Argentina, que excepcionalmente trajeron una banda de Buenos Aires, que es una banda musical, que hizo la inauguración de la muestra, tocaron un montón de temas, hubo gente que bailó al lado del escenario, fue maravilloso. Después, el patrullero que ellos tienen para visitar, que está acá abajo, que es un barco hermoso, que tiene una historia, es un patrullero de mar, y que tuvo intervención en la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, con toda su historia. Eh, tenemos que destacar, no sé si lo comenté, la participación de la provincia de Santa Fe y la municipalidad de Rosario, en lo deportivo, eh, en lo que es cultura, eh, desarrollo social, la verdad que, y turismo fundamentalmente, eh, y dentro de lo que es el contenido también, bueno, un patio de comidas con una diversidad eh, muy interesante, el patio de comidas se juntaron, se juntaron varios restaurantes y bar que son muy conocidos en la ciudad de Rosario, y dijeron, bueno, vamos a hacer un patio de comida especial. Entonces le dieron mucho contenido, mucha decoración, tiene una velocidad de atención que uno generalmente cuando viene este tipo de evento tenés que hacer cola para sacar el ticket, cola para comer, ellos no, extraordinario. Y después variadas comidas y a un precio razonable. Volviendo también a un tema que tiene que ver con lo náutico, lo importante es que hay eh, para todo tipo de gente, es decir, vos, vos tenés embarcaciones de bajo precio, embarcaciones de alto precio, embarcaciones chicas, embarcaciones grandes, tenés kayak, tenés tablas de surf, en fin, muy diversa. 
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Rosario Deportes. Bueno, agradecer por supuesto a todos los que organizaron esta muestra náutica Rosario por abrir sus puertas, por dejarnos mostrar en Rosario Deportes todo lo que ocurrió durante el fin de semana. Nosotros, eh, recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y también en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Rosario Deportes. De mi parte, agradecer al Kira que siempre me acompaña y nosotros nos volveremos a reencontrar el lunes que viene por la pantalla de Somos Rosario. Chau.